hai să o dăm în spiritualitate. Cum arată ființele supranaturale? Noi fiind antropomorfi și ierarhici și categorisit, oameni care categorisesc, sunt cam obosit la ora asta și nu am cum să caut chiar să spun. Adică încercăm să punem pe categorie ca să putem identifica spre folos în minții noastră, în astfel că să percepem. Și a conștientiza într-o oarecare măsură orice. Lumea exterioară. În fapt, lumea exterioară e mintea ta, omule. Percepția, da? Fă un experiment. În prietenește că acum ai internet. Sunt device-uri, dacă ar avea un orb, să descoperi caracterul Braille. Pune întrebări dacă te împrieteni și cu el. Cum vede el lumea? Eu nu știu, n-am vorbit cu un orb. Cu orb fizic, nu orb mental. Că majoritatea sunt cu orb piramid. Că mulți văd, mulți puțini pula, știi? Mulți chemați puțini aleși. Uh, el percepe altă lumea și se acutizează simțurile alte. Uh, creierul se adaptează. Orice trebuie să funcționeze la aproape de optim. Uh, Asta înseamnă și bine și în rău. Uh, mulți orbi au simțit tactil mult mai des. Simțul spațial uh, orbului uh, e altfel văzut. El vede, dar vede altfel decât eu. Prin auz, prin mișcarea pământului, prin mirosuri. Că se știe drum spre casă, prin anumite. Unii numără pașii care i are de făcut. Dacă e în oraș, e mai nu știu cum. Deci se descurcă. Sunt ca anumite educație, ca să poată să facă chestia. Dar lumea lui e alta. De aceea fiecare om își vede lumea cu totul altul. Cum ar fi ființele superioare nouă? Ființele supranaturale. Un cuvânt întâmplit, după părerea mea. N-are cum să fie o ființă supranaturală. Poate o percepem ca și superioară, prin putere, forță, posibilități. Și indubitabil că există. Odată ce există, chiar făceam eu apologia geniului. Am întâlnit ăștia. Uite, cool, m-am întâlnit. Dacă există ființe de-astea, chiar care trec pe lângă voi, poate nu le cunoașteți, avem în istorie indubitabil, avem documente. A, sunt și povești despre astea. Și sunt și falsuri și astea, dar au existat. Oamenii ăștia sunt percepuți de marea masă ca superiori. Eu nu știu dacă... Depinde. Unii chiar sunt aroganți. Un Mozart, de exemplu, și ce-a de tot. Uh, dar majoritatea sunt trești. Uh, percep altfel. Mult mai uh, nuanțată. Mult mai confuză cu lumea. Sunt mai asociali, nu antisocial. Se însingurează mulți ca să poată să ai de liniște. Alții nu, sunt foarte sociali. Unii folosindu-și inteligența, nu neapărat că sunt geni. Geniile sunt creatoare. Termenul de geniu s-a disputat foarte mult. Pentru că impresionează oricum ar fi geniu, ori îl urăști, ori îl iubești. Median ar fi să la, doar îl admiri sau să vezi ceva de la el. Dar oricum ai învățat, ai de învățat și în bine și în rău, că sunt și genii rele și genii bune. Că 
vorba vor a scris o mane și vorba lungă sărăcia omului, dar vorbele nu contează, faptele contează. Ăștia fac faptele. Și chiar de la un dușman ar tău și dacă tu nu urăști și urăști ceva. Nu neapărat ca să-l contracarezi, că e o luptă. Normal că e o luptă. Orice e o luptă, chiar adaptarea, chiar învățarea. Chiar uh, socializarea cu o prietenă de sau un prieten, părinți, cu chiar, e o luptă ta, chiar a ta interioară, să zicem spirituală sau faptică, de frică că ai luat o notă mică sau ai făcut ceva, află șeful și nu știu ce pula mea cu să-l păcălești, sau că să păcălești pe cineva, nu știu ce cadou să-i dai, sau bagi o personală de asta că mă duc la întâlnirea mai târziu să știu că dacă mă iubește sau nu sau să fac niște băi, e o luptă și asta ce înseamnă? că vrei să-ți demonstrezi ceva până la urmă ce vrei să ne demonstrăm cu toți? chiar cei mai handicapat de tare <coughs> inteligența care e definiția inteligenței? băi, eu am studiat discuția asta, eu am lucrat de alți oameni dar au studiat. Inteligența e de foarte multe feluri. Uh, ar fi două feluri principale. Cea logică, calculativă și cantitativă, care ar fi IQ. Dar e și cea socială, sociabilă, IQ. Adică emotion. Ce poți crește? Le poți crește pe amândouă, dar la IQ nu te sfătuiești. Stau făcute experimente și au ieșit cam tot. Uh, IQ nu poate fi crește. Memoria, dacă vrei să ai memorie, da, poate fi crescută prin diferite metode. O găsesc pe cea mai adecvată și îl poți crește să ai o memorie bună. Acum nu știu dacă am avea nevoie de o memorie bună, că avem aparat în numire de memorie. Dar cât de cât memorie bună trebuie. Cât de cât. Ai acolo, cu la mea cu ce lucra. Că după aia poate uiți pe ce pe asta să apeși. <laughs> Ca să dea ipadul tău, nu știu ce pula mea, o pizdă goal. Ca să vorbești cu ea. Uh, unde vreau să zic? Cum arată ființele? Uite, întrebarea la ăia din Babilon. Ăia se băteau. Ce sex au îngerii? Deci ființele supranaturale. Hai să folosesc termenul ăsta general. Atâția asta. Cu toate că și ei sunt na- din natură. Fac parte, tocmai, din universul ăsta cu toate că sunt oare sunt și extra univers. Cu toate că ei sunt în ultimul uh, univers. Dar îngerii, hai să vorbim de astea frumoase. Că sunt și îngeri răi, normal, dacă cum e în ce vrea așa și pe pământ, e și aici. Dar noi suntem oameni, ok? Nu știi ce, cum ar arăta? Am văzut și picturi făcute de artiști, de artiști adevărați, intră în trance. Oricum ei fac simbolic îngerii ăia. Arată ca și oameni, pentru că un vor să arată niște protector corpul lor, nu e chiar așa ca noi. Sunt lipeți, au mâine la la fel, că sunt și oameni care s-au născut cu șase degete, sunt aberații cu degete. Păi aia pot arăta cum vor ei, dar își iau, am citit și eu science fiction, că și scritorii, de fapt, scritorii sunt inspirați. Atunci când sunt inspirați, îi scriu la inspirație, am o inspirație și îi scriu. Ia forma care o doresc. De obicei, ia o formă sferică. E cea mai simplă formă, consumă energia cea mai mică și e ca o sferă de lumină. Dar preferă la un moment dat forme umane. Adevărat e unde nu zic cei care au un anumit gen, că să și fi un anumit gen, mai masculin sau feminin. Avem și spici și astea, sunt adevăr. Dar îngerii primordiali, 
sunt amrucit. Mai sunt și oameni care arată, nici nu știi dacă e femeie sau bărbat. La față. Adică, și până la urmă, poate îți dai seama, băi, bărbat, e atât de bun, nu este femeie. Sau îți dai senzația de femeie. Tu vin ce ai zis. Nu te ales până la urmă. Naturale sunt androgini. De ce? Eu le trebuie un echilibru. Chiar de sex. Pentru că sexul nostru, mă refer chiar și la atracția sexuală, la homosexual. Eu chiar nu-i mai urăs. Am cunoscut și am fost iubit de prea multe tipuri de sex. Înainte făceam cătărincă, dar nu, nu eu eram o adevără. Era treaba lor. Nu, nu sunt în gașca lor. Nu e nicio treabă. Exact că raționez. Și au avut tip și notabil. Dar și nu e vina lor că s-au mărut. Așa nu și-au ales ei. Mămica, vreau să fiu homosexual. Eu zic, de aia adevărat. Nu aia care se întrevede. Uh, sunt androgini. Asta înseamnă că n-au sex, n-au sex. Oare cum echilibru nu e niciodată exact? Există o asimetrie. Frumusețea este în asimetrie, nu în simetrie. Dacă în Universul ăsta creează Dumnezeu, ai tu îl percepi, mintea ta umană, cât poți să percepi. Ar fi totul simetric, n-ar mai fi evoluție. Evoluția poate fi pozitivă sau negativă. Asta nu importă pentru evoluție. Evoluția trebuie să existe. Prin un sens existențialist, se creează de la început. Începuturile, de fapt, nu există pentru că e asimetrie. Dacă ar fi fost un început, ar fi existat un colaps. Când ajungi să fie totul egal. Deci, 1 egal cu 1. Acel 1 egal cu 1. Nu e matematică. Se nulizează. Singur. Prin el însuși. Uh, nici gemenii Mă uitam, adică nu știu, de Mendel, de asta, s-au făcut studii. Nu matabe. Nu sunt identici. Nici corpul tău nu e identic. Nici măcar fața ta. Mulți artiști, știu, din antichitate, nu fac totul. Și, nici, și dacă ar vrea să facă totul identic, uh, simetric, nu. Dar noi percepem fața umană simetrică. Eu uite, nu dau pe așa la o parte. Ție, ți se pare că sunt simetric. Nu, am defecte. A, aici am avut o lovitură care am dat în fost în cap. Unele sunt uh, căpătate. Aici am avut brunatul Julie, când eram mic, când am căzut pe față și m-am pârtit de asfalt și mi s-a luat jumătate în față, vă câțiva ani de zile. Segmentul ăsta era mult mai alt decât pe partea asta în momentul ăsta. S-a niclat. Am un uh, genom mai original, nu să știm a reglat pentru că nu m-am râcât să iau guba, am lăsat guba să aia. Dar nasul meu, care e foarte frumos, o să spun că frumos la aia, nu am, are o, o parte de lipsă, știi? Nu e simetrică, dar pare simetric. Fața mea nu e simetrică. Chiar am făcut un experiment că l-am făcut în fotocopia mea. Am tăiat fața pe jumate pe Photoshop, o, o stânga, ori dreapta, și am pus-o simetrică, bă, nu știu ce pula mea era, aia de, era original. Dar am făcut un experiment și experimentele au fost făcute și asta. Nu este frumos. Uite-te în geometrie, un pătrat perfect, echilateral, sau nu. Un triunghi perfect. Se pare că e perfect. Oricum, el nu e simetric prin însăși că punctele alea de tenate poate să fie și la imprimantă și oricum ar fi. Nu le pune aia și cu laserul la perfecție. Nu e simetric, are defecțiune, are niște erori. 
Și dacă ar fi ceva simetric, oricum tu, ca percepție, dar nu e frumos. Mulți artiști, chiar intenționat, fac astea mai asimetrice, dar nu trebuie exagerat. Nu poți face, natura nu e simetrică. Uite-te la o frunză. O parte e mai dezvoltată cu oameni. Dumnezeu iubește frumusețea. Frumusețea sufletului e care suntem frumoși. Nu suntem identici. Suntem diferiți. Din fericire. Că dacă am fi toți gai, din naștere, toți la fel, cine ar mai avea dar Dumnezeu, cine cea mai tare? Sau tot cum vezi să fie simetric? Nu. Uite-te pe Hubble-ul ăla, a făcut o hartă. Pula mea arată așa foarte îndelevit, cât a reușit și el să fulfești, să cartografiezi. Ăștia dau teoria că atunci s-au făcut clasterele, nu știu ce, la nu știu câte milioane de, o sută de milioane, trei sute de milioane, nu știu, că n-am încercat de răcute. S-a făcut protogalaxiile, stelele alea mari, au, s-au prosmit, s-au făcut. Dar se miră. Unde e antimateria? Că trebuia un electron când se făcea ăla, universul, așa, dintr-o minune, dintr-o chestie punctiformă, care nici nu știm cum arată, teoretic, poate fi explicat în matematică, orice poți să explici, orice, e vorba lui Luleana, lui Costel. Există explicație, da, întotdeauna există explicație, dar unde e o chestie? Uh, universul ăsta e tot o materie. N-are cum să existe antimaterie, e foarte instabilă. S-a creat în laboratoare, dar numai că dispare imediat, instantaneu, că a făcut particule mici. De ce? Energia este materie. Ăla trebuie ținut într-un câmp electromagnetic, care de fapt este un câmp electromagnetic material. Nu e antimaterie. Și atunci unde e antimateria? Faci un alt univers. Nu. Și ăla e materia. Deci s-a creat numai materie. Nu? Nu se poate. Pentru că sunt niște legi care ne uită. Nu le cunoaștem de bunim sau de teorii, dar nu sunt după prea bine. Unul a lui la un moment dat, un om de știință, bă, a existat un proton în plus. La un moment dat, erau acolo niște particule, s-au anihilat și a rămas doar materia. Ar fi o chestie. S-a făcut iar energie și s-a dezvoltat. Dar de ce s-a dezvoltat doar materie? Iar spune mie la pe scenă asta. Că se anihilau ele, dar după aia iar trebuia să dezvolte că și aia avea informația ei, felului de a fi, trebuia iar să se dezvolte antimaterie și materie, iar se anihila. Cu toate că era protonul ăla în plus, dă-l în pula mea. Ce? Se putea cu un alt electron și așa, pâc, 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 pâc. Vezi? Big Ben, nu? Big Ben-ul. Da, da, Big Ben-ul e altceva. Big Ben-ul are o chibă. Unde e antimateria? Nu e. Ar fi o armă foarte tare de science fiction să faci antimaterie cu o materie, o anihilezi și faci energie 100%. Da, strugitor. Asta e science fiction, e chiar fantezie de drojdie cu pula de fier. Da, da, science fiction, mie mi-a plăcut. Science fiction nu bag original. Și Corin a văzut că a băgat la science fiction, a spus că ai citit și pe el, ai citit și pe el vreo mege în science fiction. Mergi la automată. Că am o lacună la faza asta. Nu că nu iubeam literatura românească, dar m-a enervat că nu e bună la școală. A, le citeam pe viteză. 
ca să bagă acolo lucrarea după original. Rezumate, lucrări, gata, a, analiză pură în curs, pizdă în pizdă, pulă în pulă. Sau ce pula mea știu eu, stai și că nu sunt mai. Doar că sunt așa, mă întreb singur. Eu oarecum am găsit niște răspunsuri. Un răspuns ar fi simplu. De la început s-a făcut materie. A, încă e arhivă. Eu mă doar pe filozofie, ce am să iau matematică. Nu e filozofie, e raționament. Pe de de unde atâta energie, care input, ar trebui să fie antimaterie, ca să se recrea antimateria. Este un univers de antimaterie. Pe de ce locuiește pe ăla, noi colaborăm, firmele colaborăm, nu colaborăm, dacă electronii noștri apar și dispar, nu e aia de spin și alea, prin nu știu ce s-a văzut, apar și dispar și oscilează așa pe lângă nucleul mai ciudat, trece după orbită pe alta câteodată, uh, ca au instrumente puternice de ochii, acum așa au rămas și câmpiți. Uh, trec dintr-un univers material în alt univers material. Acum vreo 15 ani au teleportat un o, o particulă. Deci se poate. Suntem, de fapt, în antichitatea nu să ai în ăla care îl scrie ea, dar o să arate cu totul altă. De fapt, o să mergem cu pași cam așa cu viteză. Uh, deci, uh, Timpul ăla are alte forțe. E altceva. Acel ceva. Un religion mai ce e pe Sfântul Duh. Borința. Ce asta? Poți să te iei după cărțile sfinte. Și Dumnezeu a zis că fac că lumină se face cu lumină. Adică energie, da? Um, Noi chiar trebuie să ne străpunem și ca și în alte chestii. Pentru că odată ce noi care nu suntem Dumnezeu am creat particule de antimaterie, înseamnă că ele există. Dar ce le ține la depărtare de un univers de amături de un kilo? Nu există simetrie. Ce forțe țin că sunt forțe tari, forțe slabe, ar trebui un câmp ciudat ca să țină la distanță un univers antimaterial de un material. Sau să fie curve, particulele astea, care trec dintr-un univers antimaterial în material, ca sub particulele să ia ca. Uh, uh, deci, Pozitronii înseamnă electroni, o sarcină electrică pozitivă și aici să o pără electron, mai simplu. Și ăla se comportă ca și pozitron acolo și aici se comportă ca și electron. Păi prin ce trece? Prin ce forță? ca să schimbe caracteristicile electromagnetice. E un prea complicat. Noi am putea trece dincolo. Da, am fi de antimaterie. Dar ar fi fibre. Mai sunt teorii că dacă avem găuri negre, avem și găuri albe. Emițătoare de energie care alimentează alea. Nu s-au descoperit găurile albe. Sunt doar niște pansari care sunt niște cele care se învârfă o viteză foarte mare și au făcut magnetism în orbe și turbi, se concentrează foarte tare și se învârfă interacție să le scoapă. Sunt pitici albe care stau și așa mormesc în ele, sunt de diferite culori, de fi diferite alea. S-a descoperit o stea acum mai, mai degrume și că de la începuturile universului foarte bătrână, nu se știe cum a fost abuzuit, de 
obicei stele giganti explodează foarte repede, că au reacțiile termonucleare foarte rapide și alte alea. Deodată le apucă nebunele să sar supernove sau supernove și sunt găuri negre giganti. Asta se fac din mai multe găuri negre. Sunt mini găuri negre, s-a demonstrat teoretic. Mai e materia neagră, care corespondent are materia albă, dar materia neagră a fost descoperită doar cu ajutorul mișcărilor galaxiilor. Ciudat, există o gravitație, numai că gravitația asta poate să nu există materie neagră, doar e cumulată prin ansamblu de forțe a gravitației respective. Universul oricum e în expansiune. Toate galaxiile se depărtează unele de alte, în mod accelerat. La unii le e frică că o să înghețăm, o să ajungem înghețat total. Da, e cum mai mult până acum. Dar nu ajungem. Că dacă ele se depărtează, înseamnă că e o forță care... Ăștia au zis că ar fi big crunch, da? la un moment dat, ele depărtându-se, iar se ajunge la un big crunch, se face o, o chestie punctiformă, o singularitate și iar un big bang. Big bang. Nu, nu merge. Pentru că atunci dacă mergem pe teoria asta, care e de 100 de ani, ar, tre ar trebui să știm exact timpul, mult probabil și relativ, că ne-a zis Einstein. Teoria relativității. Chiar până în momentul unde e ăla. Și atunci noi la actualul an, că eu de fapt studiam asta acum de 10 ani, actualul an, după anul 2000, când unii nu mai sunt copii, da? Azi se copila și în geraj, știi? Și bagă cruci! Cruci cu tuvă în gură de jegoși farisei de recu. Brebenei, ghiocei, tu vă în gură de scârbili drept. Eu zic de aia, că sunt unii buni handicapați. Sunt astea pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Ar trebui matematic, cel puțin teoretic, să reușim să știm până unde e punctiformul ăla. Și punctiformul ăla, ca să-i zic așa, să-l n-am cum să-i zic, ar fi o Particulă chiar din filozofia antichității care se numește atom. O le zicem atom. Ceva indivizibil. Dar el e indivizibil. Că nu dată mă zice păr. Dar nu e. Pentru că nu găsim timpul ăla. Se ajunge la calcul. Păc, la un moment dat nu mai se pupă niște chestii. Ar fi o proiecție care vine așa, nu știu, noi. Asta sunt niște întrebări. De fapt, nu e teoria mea. Doar sunt niște întrebări că poate alții se gândesc la altceva. Că nu fac doar așa. E, bebeca aia! E, sărea mea! E, e. Și nu plâng toată ziua după fiimea. Hai, fată, vreau și eu să vorbesc cu tine pe mail, pe messenger. Să, e, e, cred că știi să dai telefon la tactul. Sau, Adriana, cred că poți să-ți ceri scuze sau măcar să ne întâlnim în oarea să mâncăm și noi ceva. Și să vorbim cu fata, să fim civilizați, că vrei să fii civilizată, da? Îți zic, uite acum, în două, trei săptămâni până îți dispare focurile, că n-a fost la, la ziua lui fata de naștere, o să vină în vizită. Să văd cum o să fiu primit, că dacă nu eu plec în câteva secunde, tac din gură și plec în câteva secunde. Da, fată? Și împăcarea o să fie împăcare. Dar nu te gândi la căsătorii, la îndatoriri și la asta, o să-mi faci eu datoria față de fată să-i dau bani. O să fac bani. Odată ce eu pula mea am muncit și am făcut bani, deci pot să fac bani, da? Mulți puține aia să... Și faci cum îți zic eu, că odată ce atunci când îți făceai cum îți ziceam eu, ieșea bine, da? Ascultă comanda la băiatul. Dacă nu, 
lungi în timpul la următoarea împăcare, mai trece câțiva ani, da? Originală!